حداد في دولة عربية ومفاجآت بالجملة في 2022 أخطر توقعات وداد جابر برحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات 2021 وحلقة جديدة من حلقات التوقعات النهاردة معانا حلقة مهمة من توقعات الدول لوداد جابر المتوقعة اللبنانية وأخطر توقعاتها للفترة المقبلة وأيضا هنركز على توقعاتها عن لبنان وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم ولو انت جديد معانا يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات كلها اول باول وحنبدا معاكم باول توقعاتها لدوله العراق بتتوقع وداد جابر ان لن تهدا نار العراق هناك اغتيالات وموت شخصيه مهمه ثوره ضد الحكم والحكومه ستتوحد العراق من خلال شخصيه بارزه حالات موت كثيره في العراق البترول سيكون هذه المرة خيرا على العراق ستشهد العراق غضات أمنية وأعمال شغب أرى واحد من أسرة صدام حسين أو الناس المقربين لي هيكون هو رئيس العراق القادم مش شايفة الكاظمي ولا حتى برهام صالح الرئيس الحالي هيكون رئيس العراق في الفترة القادمة أيضا بتتوقع أن الثورات هتبقى موجودة في العراق وللأسف لفترة كبيرة لكن هي مش شايفة أي انهيار أو خراب في العراق بالرغم من الثورات وشايفة انسحاب إيراني من العراق لكن تدريجي مش مرة واحدة وقالت إنها ترجع العراق لفترة طويلة أحلى بلد وأحلى اقتصاد وأحلى استثمارات لكن في الفترة الحالية على الشعب العراقي إنه يستحمل ويصبر على سوء الأحوال وإن شاء الله الوضع هيتحسن وحيكون أحسن من الأول بعد كده اتكلمت وداد جابر عن توقعاتها لسوريا شايفة مجيء بشار الأسد للبنان وبروز أسماء الأسد بقوة في عدة أمور وفي أكتر من مكان ومش مجرد زيارات لكن هتقول تصريحات جريئة منها مساندة القضية الفلسطينية وهتكون في عدة علاقات دبلوماسية وهتنجح في مخططاتها لكن في خطر عليها ممكن يحاولوا أنهم يغتلوها حداد في القصر الجمهوري السوري وفضيحة أيضا في القصر الجمهوري ستبقى روسيا داخل سوريا لسنوات اغتيال شخصية مقربة من بشار الأسد بطريقة غريبة إخلاء مساجين لبنانيين من السجون السورية وإصدار عفو عام عن بعض المساجين عامة في سوريا كشف حقيقة مقتل باسل الأسد إصدار أمر من بشار الأسد لعودة النازحين السوريين سوريا ستسيطر سياسيا على جزء من لبنان أو على كل لبنان بشار الأسد سيسمح للمطرودين أو المنفيين أو اللي كانت مواقفهم معادية للنظام السوري وقت الحرب إنهم يعودوا تاني لبلدهم وحيزدهر الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة شايفة كمان بالنسبة للمملكة العربية السعودية حداد عام داخل السعودية وشايفة كمان أن ولي العهد محمد بن سلمان هيستلم الحكم وأيضا محمد بن سلمان هيقوم بمجموعة من التغييرات في الأنظمة والأفكار والأفكار دي هتخلي قدامه أكتر من معارض وناس كتير ممكن تكرهه بسبب أفكاره والقرارات دي لكن الأكترية من الشعب ماشي وراه وماشي وراء أفكاره وفي عهده هتكبر السعودية وهتكون أكبر كمان من الإمارات وحنشوف مشاكل هتحصل بين السعودية والإمارات في تقسيم اليمن وقالت الموضوع ده مش سهل وبسيط بتقول كمان هنرجع نشوف القبض على جواسيس داخل السعودية وحيتم محاكمتهم وحياخدوا إعدام أكيد وعودة شخصية من آل سعود من المنفى واللي هتستلم منصب داخل السعودية في عهد محمد بن سلمان كمان شايفة شفاء الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال واللي مازال في غيبوبة من أكتر من 15 سنة تقريبا بعد تعرضه لحادث مروري بسيارته السعودية هتتطبع مع إسرائيل وصدمة كبيرة بتخص الصحفي الراحل جمال خاشقجي واللي بتقول إنه هيرجع قدام الناس بشحمه ولحمه وحيظهر قدام العالم وبكده هيكذب 
خبر مقتله مما يشكل صدمة كبيرة لمتابعي القضية وهتكون مجرد ورقة ضغط لعبتها أمريكا للضغط على السعودية أما توقعاتها لفلسطين المحتلة فقالت أن عودة الدولة الفلسطينية بقوة وقالت أنها مش شايفة زوال إسرائيل في المرحلة المقبلة وده طبعا بخلاف رأي عدد كبير من المتوقعين اللي قالوا أن نهاية إسرائيل هتكون في 2022 أما أهم وأخطر توقعاتها عن لبنان للمرحلة المقبلة فبتتوقع أن حكومة نجيب الميقاتي مش مكملة ووجودها عبارة عن بارفان عشان يهدوا الناس أنهم ما يعملوش ثورات لكن الحكومة الحالية دي مش هتعمل أي حاجة بالنسبة للمواطنين وفعلا ده اللي حاصل دلوقتي قالت أنها مجرد سد خانة فقط وبعد كده هيستقيلوا وبعدين هتيجي حكومة تانية برئاسة رايا الحسن والناس اللي هتمسك هي الناس اللي كانوا عايزينهم يمسكوا في الحكومة والمناصب دي كمان بتتوقع أن الدولار هيطلع وينزل في حدود الخمسة وعشرين ألف ليرة وبتنصح الناس لو لقيوا الدولار بنزل وكل اللي بيحصل ده عبارة عن لعبة سياسية قاذرة من المصارف والبنوك ومن رياض سلامة عشان الناس تنزل ويلموا الدولارات من السوق وبعد كده يرو... وبعد كده يروحوا رفعين سعر الدولار مرة تانية بالنسبة للذهب بتقول الناس الذهب قيمته فيه وهيبقى أغلى شيء في المستقبل محدش يبيع الذهب وحافظوا عليه واللي معاه فلوس يشتري ذهب يشتري اما توقعاتها بالنسبة لمطار بيروت فبتتوقع ان في حيتم القبض على شخص سياسي اممي وحيتم حجزه في المطار وبسببه هتحصل مشاكل ومشاحنات كتيرة كمان ممكن يتعرض جزء من المطار للقصف والكلام ده قالت انه هيحصل قريبا مش بعيد وشايفة في المطار طيارة بتقع لكن مش هتحصل ده لكن مش هيحصل ده في الفترة الحالية لكن بعدين شوية كمان شايفة العدو الإسرائيلي بيقصف المطار وشايفة كمان حدث أمني كبير بين إسرائيل وحزب الله هيؤدي لحرب تصل إلى عمق إسرائيل وحتؤذي عدد من البلدات اللبنانية اختفاء حسن نصر الله وظهوره في مكان وحيكون هذا المكان هو الحدث نفسه الخطر سيكون حول نبيه بري وسعد الحريري وجبران باسيل وسمير جعجع ووليد جنبلاط والمير طلال نعي إذاعة لبنانية مهمة إحدى إعلاميها المهمين البطريرك الراعي في خطر كبير واسمه وصوره بيملأوا شاشات الإعلام تحسن كبير في الكهرباء في الفترة المقبلة فرنسا ستؤيد الحكومة اللبنانية في السياسة والاقتصاد الرئيس ميشيل عون وسعد الحريري هيكونوا في وجهة الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اغتيال لثلاث أشخاص من الحكومة ومن رجال الأعمال وشخصية من الثورة النار والبارود هيكونوا في قلب الثورة وساحة الشهداء هتكون ساحة للشهداء من جديد ترميم ما تضرر من المباني في جراء انفجار المرفأ انفجار غاز وبنزين يؤديان لكارثة بشرية انفجار اجتماعي اقتصادي كبير لن يرحم السياسيين الأنظار هتتوجه للضحية الجنوبية بسبب أحداث كبيرة وفضائح أكبر مشاكل في المخيمات واغتيالات لشخصيات فلسطينية على يد أشخاص فلسطينيين اكتشاف شبكة إرهابية داخل لبنان تحضر لأعمال إرهابية لكن بعد فوات الأوان ثلاث اغتيالات تهز لبنان حدث لطائرة لبنانية يسفر عن ضحايا وأنظار العالم تتوجه إلى المطار متابعينا الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات المتوقعة اللبنانية وداد جابر وتوقعاتها للدول العربية بشكركم جدا على حسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم ودمتم في حفظ الله ورعايته